29 октября в Российской Суперлиге состоялся потрясающий матч, в рамках которого встречались «Зенит» и «Зенит Казань». И помимо такого замечательного поединка, этот матч подарил нам два крутых противостояния. И сегодня я бы хотел остановиться на одном из них, а именно на противостоянии Дмитрия Волкова и Егора Клюки. И перед тем, как мы начнем, давайте напомню правила этого состязания. Раз у нас встречались доигровщики, то оценивать мы их будем по четырем параметрам. Атака, прием, подача и блок. За каждую затемную атаку игрок получит 1 балл. За проигранное очко 1 балл будет из его счета вычитаться. За идеальный прием доигровщик также получает 1 балл. За хорошую доводку 0,5 балла. А за результативную ошибку на приеме 1 балл у него мы заберем. За эйс игрок будет примирован 1,5 балла. Если доигровщик выполнит подачу, которая существенно затурнит комбинационную игру соперника, то за это мы добавим ему пол балла. Но если он на подаче ошибется, то 0,5 балла мы из его результата вычтем. Ну и за каждый результативный блок игроку добавляется 1 балл. Также у нас есть очки клатча, а это те моменты, когда счет обеих команд переваливает за 20, и разница на табло не более 3 очков. А еще за клатч считается весь пятый сет полностью. За каждое удачное действие в клатче игрок получает дополнительные 0,5 балла. За ошибку будет вычитаться на пол балла больше. Ну что ж, надеюсь все понятно. Дмитрий Волков против Егора Клюки. Приятного просмотра. Oh, the world with the light coming in Baby. 
Очень равным получился этот матч, и таким же получилось это противостояние, где с небольшим перевесом победил Дмитрий Волков. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы оцените его лайком. Если хотите увидеть противостояние Максима Михайлова и Виктора Политаева, то обязательно дайте мне знать про это в комментариях. Если у вас есть другие претенденты на эту рубрику, то также не забудьте про это написать. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.